देहरादून के माल देवता इलाके में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को राहत सामग्री बांटी कल बारिश से माल देवता इलाके में काफी तबाही हुई थी जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हालात का जायजा लेने पहुंचे और प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी तो आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है राजधानी देहरादून में तेज बारिश की आशंका जताई गई है इधर सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं आपदा प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से जो है बारिश का अनुमान है वो जताया गया है इधर सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं कल जिस तरीके की तबाही का मंजर देखने को मिला उसके बाद सभी अधिकारियों को सभी आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं आज भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है इधर राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो देर रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है और लगातार जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है पूरी स्थिति पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कोशिश ये की जा रही है कि आपदा प्रभावितों तक तुरंत राहत पहुंचाई जाए और हर निर्देश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं आपदा प्रबंधन को कि किसी भी तरह की परेशानी लोगों को नहीं होनी चाहिए तो देखिए देहरादून के माल देवता इलाके में बारिश का कहर देखा जा रहा है माल देवता रायपुर के सैकड़ों गांव को जोड़ने वाला पुल दहने के बाद अब लोगों को आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आ रही है मूसलाधार बारिश से माल देवता इलाके में जलभराव हो गया है एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने मौके से हालात का जायजा लिया है उत्तराखंड में बारिश से अभी हालात बद से बदतर है लेकिन अभी अगले चार दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है इसके अलावा अगर बात करें तो कल बारिश के कारण मालदेवता क्षेत्र में बड़ी तबाही देखने को मिली और मैं इस वक्त मौजूद हूं मालदेवता क्षेत्र में जहां आप देख सकते हैं कि ये एक गेस्ट हाउस है और आप देख पा रहे हैं कि पानी का अभी भी तेज बहाव बना हुआ है और इससे दूसरी तरफ हट के देखें तो टोंस नदी है टोंस नदी में अभी कई ऐसे वाहन हैं जो अभी फंसे हुए हैं और कई ऐसे बोल्डर्स हों या बड़े पेड़ हों वो बहकर आए हैं आप देख पा रहे हैं कि तमाम इस गेस्ट हाउस का जो ये परिसर है इसमें कई वाहन फंसे हुए हैं आज हालांकि पानी का वेग थोड़ा सा जरूर कम हुआ है आप देख पा रहे हैं कि सीधे गाड़ी खड़ी है और इसके अलावा जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है ताकि उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए क्योंकि पानी का कल बहुत तेज़ बहाव था और इसी के चलते अब तक उत्तराखंड में चार लोगों की मौत हो गई है तेरह लोग अभी भी लापता बने हुए हैं और बीस लोग घायल हो चुके हैं लेकिन अभी भी अगले चार दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा जिला प्रशासन एस और अन्य स्थानीय पुलिस बल को अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और आप सीधी तस्वीरें ये माल देवता क्षेत्र की देख रहे हैं कि जहां बड़े बड़े वाहन और तमाम परिसर पूरा पानी से लबालब है पानी से डूबा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि अभी भी पूरी तरह से जो बद से बदतर स्थिति है वो बनी हुई है लिहाजा अगले चार दिनों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो मौजूदा स्थिति है उस पर उन हालातों पर नजाए बना नज़र बनाए रखें अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनमर रावत के साथ विनोद कुमार ए बी गंगा मालदेवता और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को आपदा कंट्रोल रूम भी पहुंचे जहां उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश के हालातों की जानकारी ली और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू के साथ ही प्रभावित लोगों को बाहर निकालने समेत उनके खाने पीने की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते और कई इलाकों में बादल फटने के चलते काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं की सभी बचाव और राहत का काम चल रहा है तेजी से चल रहा है और जो सड़क मार्ग जो बंद हो रखे हैं उनको खोलने की कार्रवाई तेजी से चल रही है ज़्यादातर सड़क मार्गों को खोला जा रहा है जो नदी और नाले जो जिन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है उनके चैनलाइसन के लिए भी काम कर रहे हैं जैसे जैसे उनका जलस्तर नीचे घटेगा उसका चैनलाइसन होगा जो मार्ग बंद हो गए उनको वैकल्पिक मार्ग बना रहे हैं और जो पुल भी जो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं ध्वस्त हो गए हैं उनमें भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है उनकी मरम्मत का कार्य है खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है और देखिए इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जेसीबी पर सवार होकर देहरादून के आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे थे आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे जहां एक तरफ सीएम धामी जेसीबी पर सवार नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ वो सौंग नदी पर पुल टूटने वाली जगह पर निरीक्षण करने भी पहुंचे 
दो तस्वीरें आप देखिए कैसे सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल की जो अपडेट है उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं कल जब ये पूरा तबाही का मंजर सामने आया उसके बाद खुद निरीक्षण करने पहुंचे क्योंकि जो बरसाती नाले हैं हमारी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है इसके कारण से घरों में कहीं मलवा आ गया है कहीं पर होटलों में मकानों में सभी जगह पर नुकसान हुआ है वैकल्पिक जो हमारे मार्ग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुल हैं हमारे सड़कें हैं वो बह गई हैं जल्दी से जल्दी आवागमन सामान्य हो उसके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर रहे हैं जे सी है पोकलैंड है ये लगा रहे हैं कुछ जगह पर जो नदियों ने भी अपना मार्ग बदला है वहाँ पर भी थोड़ा अभी बरसात कम होती है थोड़ा बहाव कम होता है तो चैनलाइजेशन की जो है कार्रवाई हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हैं आप और किस तरीके से आगे आगे आप लोग करेंगे नहीं पूरे प्रदेश के अंदर चूँकि वर्षा काल हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है वो इस समय हमारे लिए चुनौती है और लेकिन प्रशासन हमारा शासन सभी लोग लगे हुए हैं हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हैं सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं जहाँ पर चूँकि सड़कें बंद हो रही हैं मलबा आ रहा है उसको हटाने के लिए जैसी भी हैं पोकलैंड है अपनी व्यवस्थाएँ हमने करी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे यहाँ पर जायजा लिया है उनके साथ जो है स्थानीय विधायक भी यहाँ पर हैं और पूरी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है उस नुकसान का आंकलन किया गया है प्रदेश में भी फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है मौसम का अलर्ट अभी जारी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी सहयोग निशान चौहान के साथ रवि केन्द्र ए बी गंगा देहरादून चलिए तो कल जिस तरीके के तबाही का मंजर देखने को मिला उसके बाद आज क्या हालात है प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त देहरादून से विनोद कुमार संवाददाता सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद देखिए जिस तरीके से कल तस्वीरें हमने देखी तबाही का मंजर हमने देखा काफी चिंताजनक वो था अगले चार दिन जो है काफी अहम रहने वाले हैं और इस बीच प्रशासन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं क्या तैयारी अब इन चार दिनों के लिए विशेष तौर पर की जा रही है क्योंकि सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए है आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के बीच बिल्कुल आयुषी देखिए अगले चार दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है लेकिन मैं जो तस्वीरें आपको दिखाऊं बहुत ही गमगीन करने वाली तस्वीर है मैं इस वक्त सरखेत क्षेत्र में हूं और दूसरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये दूसरा हिस्सा जो नदी के उस तरफ का है वो टिहरी जनपद में आता है और इस इलाके में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर कल मलबा आया और कई ऐसी जो लोग हैं वो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और इस नदी में कई ऐसे लोग हैं जो उन शवों को तलाशने का काम कर रहे हैं उनको ढूंढने का काम कर रहे हैं एसडीआरएफ डी आर जिला प्रशासन टिहरी के माध्यम से उनको तलाशा जा रहा है लेकिन अभी तक कोई भी नहीं मिले हैं और अभी हमने कुछ देर पहले स्थानीय लोगों से बात की थी स्थानीय लोगों ने बताया कि मलबे में करीब एक ही परिवार के पाँच लोग अभी तक दफन हैं जिनका कोई अभी तक सुराग नहीं लगा है और दूसरी तरफ हिस्से की बात करें तो करीब आठ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई सुराग मलबे में दबे हुए हैं उनका भी कोई पता नहीं लगा है तो चुनौती जिला प्रशासन के सामने है कि जो अभी तक मिसिंग पर्सन है उनको कैसे खोजा जाए क्योंकि आप जिस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अभी भी नदी का तेज बहाव है और तमाम ये होटल हो रेस्टोरेंट हो तमाम इस पूरे इलाके में तबाही देखने को मिली है और आगामी अगले चार दिनों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जनपदों के जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और लेकिन अभी भी जिला प्रशासन और सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है कई मवेशी हो या फिर कई वाहन हो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं इस तबाही में और आप ये देख पा रहे हैं कि तस्वीरें एक आ, एक व्यक्ति आप जिसको देख रहे हैं ये पहले अभी इनके परिजनों को यहाँ पे वो ढूंढने के लिए निकला था उसके मवेशी भी इसी नदी में फंसे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास जारी है लेकिन तेज बहाव के कारण अभी कोई भी रास्ता सफल होते हुए नहीं दिख रहा है और ये आप, आप देख पा रहे हैं जिस तरह से ये होटल था होटल ये गंग नदी के किनारे था लेकिन जिस तरह से बारिश का भयंकर रोद रूप यहाँ देखने को मिला तो ये बिल्कुल ज पानी में समा गया है बिल्कुल ध्वस्त हो गया है और अभी भी तेज बहाव यहाँ पर नदी का है तो पूरी तरह से अभी जो चुनौती है वो बनी हुई है हालांकि जिस तरह से कल बारिश का कहर देखने को मिला और अलग अलग क्षेत्रों में बारिश ने कहर बरपाया है और इस पूरे इलाके में करीब ऐसे कई स्पॉट्स हैं जहाँ पर मलबा 
आया घर घर दब गए उसके साथ साथ जो रहने वाले लोग थे वो भी अभी मलबे में दबे हुए हैं उनको इस नदी के किनारे रहने वाले लोग और करीब ऐसे 40 लोग थे जो उनको तलाशने का काम कर रहे हैं पूरी नदी में जहाँ जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है जाने का वो जा रहे हैं लेकिन अभी तक भी कोई जो शव है जो अभी तक उनका सुराग नहीं लग पाया है और आपको ये भी बता दें कि जिला प्रशासन टिहरी के माध्यम से जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको भेजी जा रही है रसद उनके लिए भेजी जा रही है लेकिन दिक्कतें काफ़ी हैं और पूरी तरह से हालांकि जिला अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जो हालात हैं उन पर नजरें बनाए रखें और जहाँ जहाँ भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर तमाम सुविधाएँ मुहैया कराए लिहाजा अभी भी अगले चार दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से भारी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है तो हालात अभी बद से बदतर हैं सुधरे नहीं हैं लेकिन अभी भी आने वाले दिनों में जिला प्रशासन सरकार के सामने चुनौती और बन सकती है और पूरी तरह से इस इलाके में गमगीन माहौल है रोते भी लगते लोग यहाँ पर घूम रहे हैं क्योंकि एक ही परिवार के पाँच लोग जिंदा दफन हो चुके हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है और दूसरी तरफ अगर बात करें जो टिहरी जनपद का हिस्सा है उसमें कहीं ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर मलबा आया बादल फटा और कई लोग लापता हैं उनको भी खोजने का प्रयास जिला प्रशासन की टीमों के माध्यम से एस के माध्यम से और स्थानीय पुलिस बल के माध्यम से किया जा रहा है लेकिन अभी तक भी कोई सुराग नहीं लगा है और पूरी तरह से अगर बात करें तो चार दिनों के अलर्ट के चलते जहाँ जहाँ भी पूरे प्रदेश की करीब दो ऐसे सड़कें हैं जो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुकी है और जहाँ पर भी भूस्खलन जैसे जैसे स्थान है उनको चिन्हित किया गया है वहाँ पर जे और अन्य उपकरण रखे गए हैं ताकि जल्द से जल्द रास्ता खोल खोल पाए और जो लोग हैं जिनको आवाजाही में दिक्कत हो रही है उनके लिए व्यवस्था जल्दी से जल्दी कर पाए लेकिन अभी तक सब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जिला प्रशासन के पूरी तरह से चुनौती यही बनी हुई है कि आखिरकार जो सर खेत के जो लोग हैं जो अभी तक लापता हैं यानी करीब एक ही परिवार के पाँच लोग हैं एक ही परिवार के अलग अलग परिवार के आठ लोग लापता हैं उनको अभी तक खोजा नहीं गया है रोते बिलखते लोग इस इलाके में घूम रहे हैं ताकि आखिरकार जो लापता लोग हैं जिंदा हैं या मर चुके हैं उनको जल्द से जल्द खोजा जाए आयुषी और महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से अभी बारिश अभी अगले चार दिनों के लिए भी मौसम दिन काफी अहम रहने वाले हैं चुनौती वाले रहने वाले हैं देखने वाली बात है कैसे इन चुनौतियों से पार पाता है प्रशासन बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रदेश में बारिश से मची तबाही के बाद हालात बद से बदतर है कई लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और इसके साथ ही एक परिवार के रहने वाले पांच लोगों को उनके परिजन कल से ढूंढ रहे हैं लेकिन परिजनों का रो हाल बुरा है जहां जहां भी बारिश ने कहर बरपाया है वहां पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रसद और मेडिकल फैसिलिटी मुहैया करा रही उत्तराखंड में बारिश का कहर अभी फिलहाल जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरखेत इलाके में जहां आप देख सकते हैं कि कल मूसलाधार बारिश के कारण किस तरीके की तबाही देखने को मिली आप सीधे तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एक होटल था जो बिल्कुल बारिश के कारण तबाह हो गया है और इस तरीके के कई ऐसे आ, आवास हो या फिर होटल हो बिल्कुल पानी की चपेट में आ गए हैं और एक महत्वपूर्ण बात है आपको ये भी बताएं कि बारिश के कारण जहां पर भी मलबा आया या जहां पर बादल फटे वहां पर कई ऐसी घटना हुई है जहां अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी तक लापता है बारिश का कहर इस तरह इस कदर लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है और कुछ लोगों से बात करेंगे इनके परिवार के कुछ लोग मिस है मिसिंग है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या नाम है आपका हमारा चरण सिंह जी है ये दौड़ दो जी जाएँ थोड़ी से कि आ, कि किसको तलाश तलाश रहे हैं आप साहब हमारे दो डेड बॉडी नहीं मिल रही हमारी दो एक राजेंद्र सिंह जी नाम है ये अनिता देवी नाम है दोनों दोनों मिस, 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 तो बहुत ही इस तरह से बारिश हो रही है मलबा आ रहा है बहुत दिक्कत हो रही है बहुत दिक्कत हो रही जी हमारा तो लड़का भी आ रखा था वहाँ अपने बहन के यहाँ हमारे भाई का लड़का था वो और हमारे मित्र भी आ रखे थे साले बनो आ रखे थे दोनों और पाँच आदमी कल से वो ला पता है परसों से हूँ रात में वो हादसा हुआ जाओ तो वो लोग कहीं नहीं भाग पाए वहाँ से एकदम से मलबा आने से उनके मकान भी क्षति हो गया क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान थी उनकी तीन चार भी खत्म हो गई चार पांच गाड़ी थी उनकी वो भी सारी खत्म हो गई उनकी अपनी बाइकें थी वो भी खत्म वो जो आ रखे थे लड़के उनकी अपनी बाइकें ला रखी थी वहाँ वो भी सारी खत्म अब उनका पता ही नहीं है अब कल 
हमने देखा वहाँ जा कर के तो क्या देखना था वहाँ इतने मलबा रखा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है तो जब वो पानी में बहे तो उससे पहले किस तरह कैसी बारिश हो रही थी कितनी तेज बारिश थी और मलबा तेज हो रही थी मलबा आया जी सूरज झटके में जैसे मलबा आया तो उनके भाई ने आवाज़ मारी वहाँ से कि भाग जाओ भाग जाओ वो नहीं निकल पाए तब तक वो बच्चों को ले जाते रहे सामान को निकालने को सोचने लगे और वो लोग वहीं जब चुके कि बह गए कि दूसरा जब झटकाया उसमें पता लगा कि वो पता नहीं वहीं है दबे हुए कि वो बह गए ये पता नहीं चल रहा कुछ अब कुछ पता नहीं है जी मलबा तो वहाँ बहुत आ रखा कोई ठिकाना ही नहीं है ये स्थानीय लोग हैं और इनके परिवार के पांच लोग अभी तक लापता हैं कल से उनकी तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है हालांकि बारिश जिस तरह से लोगों पर कहर बरपा रही है उसका साफ यह नज़ारा है कि जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में तबाही हुई है और कुछ लोग अभी तक लापता हैं और एक उदाहरण ये भी है कि एक ही परिवार के पाँच लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है जिनकी तलाश में करीब चालीस लोग लगे हैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनबर रावत के साथ विनोद कुमार एबीपी गंगा सरखेत टिहरी एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी